Interrogé par la journaliste Léa Salamé au sujet de la mort du jeune Naël lundi 3 juillet 2023 sur France Inter, le rappeur Nino, qui a souvent été cité depuis le décès de l'adolescent, dresse un constat très amer de la situation. Figure emblématique de la scène musicale française depuis quelques années, le rappeur Nino est l'un des artistes les plus écoutés par la jeune génération à l'heure actuelle. Parmi ses différentes chansons, un titre en particulier a trouvé une nouvelle résonance ces derniers jours. Il s'agit du tube baptisé 25G, dont le clip a été mis en ligne sur la plateforme YouTube. De nombreux internautes ont ainsi fait un rapprochement entre l'enterrement mis en scène au début de cette vidéo, et la récente mort du jeune Naël. Pour mémoire, cet adolescent de 17 ans était au volant d'une voiture le mardi 27 juin 2023 à Nanterre, alors qu'il ne possédait pas le permis de conduire. Il fut tué ce jour-là par un policier suite à un refus d'obtempérer. Par la suite, de nombreuses émeutes ont éclaté un peu partout en France. Nino était l'invité de la journaliste Léa Salamé lundi 3 juillet 2023 sur l'antenne de France Inter. Sans grande surprise, l'animatrice a interrogé son invité au sujet de la mort du jeune Naël, et des événements que ce drame a engendré dans le pays. Si est-ce dramatique qu'un petit de 17 ans meurt comme ça Si est dramatique, a déclaré le musicien. Les mêmes histoires se répètent non Depuis 2005, on est en 2023. On n'aimerait pas qu'un 2042 ça aille plus loin. Si est pas bon, a également ajouté le rappeur. Cependant, Nino a tenu à prendre ses distances avec l'écho politique et médiatique de ce triste événement. Le chanteur estime tout simplement que ce n'est pas « S » on rôle de gérer ça. Si estime mon rôle de prendre parti, de parler, parce que ça nous touche, a-t-il précisé. Pour mémoire. Nino s'était déjà publiquement exprimé au sujet de la mort de Naël la semaine dernière. Le rappeur avait notamment transmis ses sincères condoléances à la famille de l'adolescent. Questionné par Léa Salamé au sujet de l'émotion suscitée par ce drame en France, le chanteur a affirmé que cette histoire touche tout le monde. Il y a deux côtés et on aimerait bien que les deux côtés soient rééquilibrés. Si est tout, a finalement conclu Nino. Pour mémoire, plusieurs célébrités se sont exprimées au sujet de la mort de Naël sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Une cagnotte en ligne fut également créée pour venir en aide à la famille de l'adolescent. Cependant, une seconde cagnotte ouverte au profit de la famille du policier ayant tué Naël a suscité la polémique. Cette dernière a finalement été clôturée, après avoir amassé plus de 1,6 million d'euros de dons. 